ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റേസ് മാജിക് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപാര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ നല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർക്കാർ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് പ്ലീസ് ഇട്ടാം അപ്പോൾ അല്ലേ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ഓർമ്മയില്ലേ ഇനി പിന്നെ എല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിലോ കിഴങ്ങ് മറി മറ്റേ കപ്പ അത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ടത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചിട്ടത് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നല്ല എരിവാണ് വെച്ചാൽ കപ്പയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കിലോ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ കല്ലുപ്പം ഇടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് നല്ല വേവുള്ള കപ്പയാണ് വേന്ന് വേന്നില്ലേനു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് കുടിച്ചു പോകും കേട്ടോ നല്ല വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം ഈ പൊടിയും നമ്മൾ ഈ കപ്പയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മത്തിയാണ് കേട്ടോ മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ മത്തി കേട്ടോ നല്ലത് ഒരു ഒരു കിലോ മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മത്തി ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മത്തി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മത്തി എത്ര ഇടുന്നോ അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനില്ലേ ചെറിയ മത്തിയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് വലുതിനെക്കാട്ടിയും അപ്പോൾ ഈ മത്തി ഇല്ല മേലെ തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ താലിടണ്ട അടിയിലേക്ക് ആക്കുകയും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വേവിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിനെ എന്നിട്ട് അത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക അതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ഇനിയും അങ്ങനെ ജീരകം ഇല്ല ചെറിയ ജീരകം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറേ അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമെന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്ക് എല്ലാം അരക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചൊരു തൈ തൈ പോലെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറേ അങ്ങ് ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഇവിടെ മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കപ്പയെല്ലാം നല്ല വെന്നിട്ട് കണ്ട തൊടുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉടയുന്ന അത്രയും ഇതിൽ വേവിക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മത്തിയിലല്ലേ മത്തിയെല്ലാം അടിയിലോട്ടെല്ലാം പോയിനു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അളക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഈ മത്തിയിൽ മുള്ളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളൊന്നും അങ്ങനെ കളയാൻ നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുള്ളും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മുള്ളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വലിയ മത്തിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുള്ള് മാറ്റാനുള്ള എളുപ്പമായതുകൊണ
ഇതുണ്ടല്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്തോറും കട്ടിയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാന്ന് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും കട്ടിയാകുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോട്ടത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് കടുക് വറുത്തിട്ടിടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാനില്ലേ വെളിച്ചെണ്ണയിലാന്ന് വറുത്തിട്ടിടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നമ്മളെ കടുകില്ലേ കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ച പൊട്ടിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വറുത്തിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഈ ഒരു ലൂസില്ലാന്ന് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കടുക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയും മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംഭവം ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഇരിക്കുന്തോറും നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടി വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാന്ന് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലാന്ന് ആക്കുന്നത് ഇനിയും കട്ടിയായിട്ട് വരിക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ ഇറക്കി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പാരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മത്തിക്കറിയും മറ്റേ കപ്പയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് തിന്നുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒരു മിക്സ് ആക്കിയ സംഭവമാണ് അടിപൊളി സംഭവമാണ് പിന്നെ ബീഫെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നില്ലേ ബീഫും ബീഫെല്ലാം ഇതേ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നില്ലേ ബീഫിൻ്റെ കൊട്ട് എല്ലി എല്ലി അതെല്ലാം ഇതേ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ആക്കൽ അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ